Ciao a tutti! In questo video vorrei parlare di come il costrutto mentale, ovvero l'idea, l'ideologia di carnefice e vittima, o, oppure abusatore e vittima, sia uno dei costrutti delle idee più distruttive della nostra vita. Vediamo innanzitutto che cosa ci dice questa ideologia, questa categorizzazione, questo modo di pensare e di descrivere le cose. La parola abusatore che cosa significa esattamente? Significa una persona che abbiamo identificato con l'abuso, una persona che compie atti abusanti. L'abuso fa parte dell'identità di quella persona proprio perché lo chiamiamo abusatore. Non lo chiamiamo persona che commette atti abusanti, no, l'abbiamo identificato, abbiamo attaccato l'identità di quella persona all'abuso stesso. Dunque questa idea ci indica che questa persona è nella sua natura abusare, fa parte dell'esistenza stessa, dell'identità stessa di quella persona abusare. Ma cosa significa questo? Cosa ci indica questo? ci indica che la, che la stessa esistenza di questa persona sia un abuso. Praticamente la sua identità è un abuso. E quindi questa persona in un certo senso non ha il controllo sulle sue azioni perché non è che è una persona che può compiere atti abusanti o può non compierli. No, è un abusatore. Dunque tutto ciò che è e tutto ciò che fa è un abuso. Quindi questo non gli dà nessuna scelta né di cambiare né di agire diversamente perché è un abusatore, è abuso e dunque la sua stessa esistenza protrae per definizione l'abuso. Ora vediamo la definizione della parola vittima. Che cosa ci dice questo concetto? Cosa ci dice questa idea? La parola vittima è un'idea che descrive letteralmente una persona che non ha nessun potere di ciò che le viene fatto. Una persona è una vittima significa che questa persona si ritrova in circostanze abusanti, in circostanze dannose per se stessa, senza il suo volere, senza il suo potere. È costretta letteralmente a subirle. Di nuovo la parola vittima è associata all'identità della persona, non a qualcosa che fa. Non si dice una persona che agisce da vittima, no, si dice una vittima. Quindi vittima è l'identità di quella persona, è la sua esistenza, fa parte di ciò che è. Dunque questa persona non ha scelta se non quella di essere una vittima, non ha scelta se non quella di tollerare l'abuso di tollerare circostanze dannose per se stessa, perché ci si ritrova senza la sua volontà, senza il suo potere, senza il suo controllo. La persona che è vittima non ha nessun potere di scegliere il suo stato. Questo è il significato che, dia, che ci dà, è la descrizione del mondo che ci dà questa ideologia di abusatore e vittima o di carnefice e vittima. Guardiamo per un attimo se ancora non avete colto il danno estremo di questa ideologia, di, questa, di questo costrutto mentale, se ancora non l'avete colto, vediamo per un attimo quanto immensamente ci depriva di ogni potere questa ideologia. Secondo questo costrutto infatti né la vittima né l'abusatore hanno nessuna scelta di fare nulla per la loro condizione perché la loro condizione è la loro stessa identità. Un abusatore è un abusatore, una vittima è una vittima. Non è qualcosa che fanno, è qualcosa che sono. Dunque la loro stessa esistenza è dettata da, questa costrutta, da questo costrutto mentale. In più, questo costrutto mentale crea un, un, un mondo dove non solo non abbiamo nessuna scelta, non abbiamo nessun potere di fare diversamente, non abbiamo nessuna scelta di fare diversamente o di cambiare le cose perché siamo così. E quindi cosa ci rimane da fare? Praticamente guerra, distruggerci a vicenda. L'unica soluzione che rimane è quella di distruggere gli abusatori per salvare le vittime, quindi di creare guerre, di creare omicidio, 
di creare distruzione, non c'è altra scelta, letteralmente. È un modo di vedere le cose nel quale l'unica soluzione è la violenza, l'unica soluzione è la distruzione, perché non si può fare nient'altro. E se questo ancora non vi sembra abbastanza devastante e distruttivo, pensate a questo. Una vittima, per definizione, è costretta a soffrire per tutta la vita, perché è una vittima, non è qualcun altro, e quindi non può decidere che cosa essere, e dunque è costretta alla sofferenza vita. E l'abusatore è costretto a creare sofferenza vita, perché è ciò che è, è la sua vita identità, la sua esistenza e quindi questo costrutto crea un mondo di sofferenza eterna ed inevitabile, la cosa più vicina all'inferno che possiamo creare ed inventare. Vi può bastare questo per capire quanto enormemente dannoso sia questo modo di vedere le cose? O avete bisogno di altri esempi? Perché esistono le prigioni? le celle di, di tortura, i campi di concentramento, le guerre. Se non proprio perché questo è il modo in cui vediamo le cose. Adesso vi propongo un modo diverso di vedere le cose, poi mi dite voi quale preferite, mi dite voi quale vi dà più potere, più capacità di scelta, quale vi dà la di più libertà e la possibilità di non soffrire. Scegliete voi. Questo è il modo che vi propongo. Il modo di, di vedere le cose che vi propongo è il seguente. Non ci sono vittime o abusatori, carnefici o vittime. Ci sono persone o esseri senzienti che vivono in diversi gradi di consapevolezza, con diverse capacità, diversi traumi ed esperienze, che hanno diverse prospettive, a volte molto estremamente diverse, e ognuna delle quali segue il modo più giusto di agire secondo la sua prospettiva, secondo il proprio modo di vedere le cose e di percepire la realtà e gli altri eh, e di eh, dare significato a ciò che vive. Quindi non ci sono criminali, non ci sono abusatori, non ci sono carnefici, ci sono persone traumatizzate a diversi livelli di gravità, persone inconsce a diversi livelli di gravità, che agiscono secondo ciò che credono sia la cosa migliore per il loro livello di coscienza. Allora, vediamo che tipo di potere ci dà questo modo di vedere le cose. Innanzitutto, siccome l'abuso non è più associato all'identità della persona, ma è un'azione che quella persona compie a causa dei suoi traumi, a causa del suo stato mentale, è una cosa che può essere cambiata. Come? Cambiando il suo stato mentale. Quindi una persona può prendere consapevolezza, può maturare, può prendere coscienza di se stessa e degli altri per diminuire le sue azioni abusive o per diminuire il suo tollerare gli abusi degli altri. Quindi ogni persona ha completamente la scelta e la responsabilità di cambiare se stessa, di migliorare, di migliorare il proprio livello di coscienza, di evolversi in modo da poter agire diversamente, di poter creare azioni migliori, azioni meno distruttive, azioni più costruttive. Non solo. Da questo modo di vedere le cose, notate che l'abuso non è più una cosa giustificabile. Non ci sono più scuse. Perché ogni persona è completamente responsabile delle sue decisioni. Non è semplicemente il suo stato, non è che è la parte della sua identità e quindi non può farci niente perché è una vittima quindi non può fare nient'altro che non essere vittima oppure è un abusatore quindi non ha altra scelta se non abusare, no, ogni persona essendo che è totalmente responsabile delle sue azioni e delle sue scelte non ha nessuna scusa, nessuna giustificazione per non responsabilizzarsi, per non migliorare, per non crescere, per non evolversi e dunque smettiamo di giustificare l'abuso delle persone da questa prospettiva. Non lo, non lo possiamo più giustificare, non c'è più nessuna scusa per giustificarlo, né il fatto che, che tolleriamo l'abuso, né il fatto che lo facciamo. Perché è totalmente nostra responsabilità ciò che facciamo ed è una cosa che possiamo assolutamente scegliere in ogni momento. Come? Prendendo consapevolezza 
imparando dai nostri errori, evolvendoci, imparando dalle nostre azioni, maturando, evolvendoci. E quindi da questo modo di vedere le cose cosa, cosa possiamo dire della sofferenza? La sofferenza è assolutamente una scelta. È una scelta che facciamo nel momento in cui decidiamo di giustificare l'abuso, decidiamo di non cambiare le cose, di non evolverci, di non crescere, di non prendere consapevolezza delle nostre azioni per smettere di recare sofferenza o di recarci sofferenza. Quindi la sofferenza è assolutamente una cosa da cui possiamo scegliere di uscire. Non è assolutamente uno stato permanente delle cose, non è uno stato che fa parte della nostra identità, di come siamo nati, di ciò che siamo. È una cosa che facciamo e che creiamo in ogni momento. E possiamo scegliere di crearla o di non crearla, è una nostra scelta. E notate che da questo, da questo modo di vedere le cose, all'improvviso non diventa più un nostro problema ciò che fanno gli altri. Perché noi non siamo responsabili di ciò che fa un'altra persona, noi non siamo responsabili di ciò che fa una, una persona che crea danno a qualcuno o che tollera il danno di qualcuno. Noi siamo al 100% responsabili solo di una persona, ovvero di noi stessi. All'improvviso tutta la nostra energia viene dedicata completamente alla nostra responsabilità, responsabilità di migliorarci, di cambiare, di evolverci, di imparare e di maturare. Non siamo più noi a doverci occupare della, della maturazione degli altri, ma della nostra. E soltanto cambiando le nostre azioni, trasformando noi stessi, cambiamo la realtà intorno a noi. Cambiamo ciò che tolleriamo, ciò che non tolleriamo, ciò che facciamo e che non facciamo. Il nostro unico compito diventa quello di diventare responsabili di noi stessi. Ora ditemi, secondo voi, tra queste due prospettive, quale delle due vi dà più potere? Quale delle due vi permette di cambiare le cose radicalmente, di uscire dall'abuso, di uscire dalla sofferenza, di letteralmente trasformarvi e diventare esattamente ciò che siete, di arrivare più, al vostro più alto potenziale? Cosa vi dà la libertà di scegliere in ogni momento? di prendervi completamente la responsabilità della, della vostra vita per trasformarla radicalmente, non di dare il potere della vostra vita a qualcun altro, ma di prenderlo voi al 100%. Io credo fermamente nella seconda. Ditemi voi cosa ne pensate. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!